Eu amo quando as lojas são separadas tudo por cor. Dá uma olhada nos linhos, né, gente? Que eu amo linho. Esse aqui violeta, roxo. Que coisa mais linda. Ai, Mongo. Tava com saudades, viu? Então hoje vai ser um provador especial do que usar. usar com bota cowboy, porém já estou provando coisas fora, então só para avisar vocês, olha esse terninho, super estruturado, quando se, vem, quando se fala de alfaiataria, a mango dá um show, olha que lindo, tem a calça igualzinho, super estruturado, tem no rosa pink, rosa bebê, mentira, e olha esse vestido, eu adoro esse recorte na cintura, porque ele deixa super acinturadinho. Ah, eu tenho um vestido preto parecido com esse. Lindo. Olha, esse aqui para um casamento de dia. Olha a dica, menina. Um casamento, mas no final do dia. Lindo demais. Super chique. Vou deixar a etiqueta para vocês. A mango, então, estava cheia de tons pastéis também. Nos tons de lilás, um roxo. Muito social. A mango arrasa quando tem roupa social. E esse é aquele conjuntinho que eu mostrei no começo. Ele fica R$ 2,990. Vou colocar o valor em reais pra vocês. Essa era a vitrine da mango, com essa saia nesse estilo para-chute. Então, aguenta até o final, que hoje vai ter provador. Eu vou provar ela pra ti. E estampa de girafa, que eu achei bem legal. Essa calça também vai ter no provador. Então, aguenta, que eu vou mostrar já já. Olha o lookzinho de sapato branco, trench coat, jeans e bonazinho, gente, boneta tá com tudo. E esse trench coat também, meu Deus, esses casacos. Tem de várias cores aqui, várias mesmo. E esse aqui é um tecido, parece que a prova de a prova de chuva, lindo, 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 bem básicão. Mas olha a folhetaria e essa aqui imita a cor de jeans, que deixa super despojado. Eu acho que com um tênisinho branco, esse conjunto ia ficar lindo. E com um bonézinho também, aquele boné em jeans. Fica a dica, boné em jeans combina com várias, várias cores de roupa também. Vestidinho nesse estilo que tem em todas as lojas, que é tipo camisa. Um 790. Gente, eu vou colocar toda a conversão na tela de novo, como antigamente, porque eu estou de volta à Tailândia, né? Então... Essa é a realidade. Olha essa saia, é linda, na mesma estampa do vestido. Ai, eu quero achar aquela ca... a saia da vitrine que eu quero experimentar. Olha esses verdes militares. <risos> no plural, gente, um macacão. E tem o jeans também. Ai, eu queria experimentar o jeans. Vou experimentar. Hum, ninguém vai me segurar, então vocês vão ver ele no provador já já. Tem jaqueta jeans, calça pra combinar. Vou experimentar macacão, que eu sou dessa. Vamos experimentar o macacão da Mango. Vocês sabem que eu não gosto muito de peça estampada, né? Aí tem umas peças estampadas um pouco suspeitas na Mango. Mas tá aí pra vocês darem uma olhadinha. A ideia de usar um vestido com um tricô por cima fica lindo. Porque aí a, o vestido parece que é uma saia. Enfim, eu acho uma, uma super dica de estilo. Uh, a alfaiataria da Mango é inquestionável, eu acho muito bom, eu acho que super vale a pena, principalmente para as peças básicas e essenciais para o guarda-roupa. E a ala de promoção também, a gente tinha cada vestidinho, tinha muito look estampado, estampado, o ó, mais uns vestidos lisos bem legais para usar, principalmente aqui no calor da Tailândia. Então essa sessão sempre fica atrás na Mango e vale super a pena, eu recomendo, hein? De volta para os meus provadores. Gente... Dá uma olhada nisso aqui. Hoje vai ser um provador pessoal, vai ser um provador do meu estilo, porque hoje eu achei umas coisas interessantes que eu queria provar. E se vocês já devem adivinhar o que é, é jeans e preto. Então fica aí até o final. Ah, e vamos ver se eu consigo combinar com as minhas botas cowboy. Ah, eu posso falar desse meu lookinho primeiro? Esse foi um kimono que eu e a minha mãe a gente fez. Olha só que lindinho, vocês não gostaram? Aí eu tô com uma regatinha que a gente fez também por baixo e com um shortinho nude, né, pra não dar erro. E esse, eu acho que deve ter custado, assim, uns 30 reais, foi minha mãe que fez mesmo. E ele é ótimo pra usar, não só jogado na praia por cima, mas no dia a dia, que é tão quente. Então, dependendo do lugar, eu me cubro, dá pra se proteger do sol. E dá até pra tirar, assim, né, fica mais assim quando tá calor. Enfim, provador na mango, provador pessoal hoje. Então, vem comigo. Então, esse é o meu estilo, né, vocês não deem bola, mas tem uma regatinha preta deliciosa aqui que eu precisei provar, gente, muito boa. Uma malinha muito deliciosa, ela veste super bem, básica, pretinha básica, e essa é a calça do momento, esse é o modelo do momento, calça para chute que chama, que é essa com esses elásticos bem grandona, essa aqui é tamanho M, dá pra usar ela cintura alta e baixa, é isso que eu gosto desse tipo de calça. E dá pra usar ela com tênis e adivinha com que eu tô usando, com a minha bota cowboy. Gente, 
fica muito estranho, me diz aí. Eu já acho que fica super diferentoso, eu queria ver como é que ficava. Não sei se eu não só usaria com a bota preta, o que, que vocês acham? Mas a calça eu amei o modelo, eu vou tirar a bota pra vocês verem como é que fica. Tá? Aqui sem a bota, gente, ela tem esse elástico também embaixo, então ela fica muito legal, eu achei essa calça super interessante. Lembrando que todos os códigos eu vou deixar na descrição, e vamos provar agora outro look? Ah, esse aqui é meu favorito, porque, né, gente, eu amo ver como é que fica no corpo de todas as lojas, e da manga eu nunca provei. E eu quero ver como fica com bota com o boy, vamos ver. Então vem comigo, Ai, gente. Pena que Bangkok é tão quente. Olha este macacão. Eu achei agora de todos, que eu já provei de todas as lojas, esse é o melhor. E não é puxando o saco, que lembra que o da Zara, quem não viu o vídeo, eu vou botar aqui na descrição, vou botar na descrição. O da Zara, ele ficou muito pequenininho, e o jeans era meio claro. Esse jeans, ele é perfeito, aquela lavagem leves, antiga, e ele é tamanho médio. Deu bem certinho, eu coloquei meu cinto, olha como ficou interessante. Ele tem um bolso muito bom aqui. Claro, ficou um pouquinho curto? Ficou. Ah, eu quero ver como é que fica aqui na... O bota acabou, mas ele ficou super interessante. Olha isso. Ai, eu amei. Depois me conta nos comentários o que vocês acharam, pelo amor de Deus. Se eu tô enlouquecendo, vou botar as botas. Vocês acham demais? Eu achei que ficou muito bonita. Vou até virar a câmera, peraí. Olha isso. Usaria e pode dizer o que quiser. <risos> Linda demais. Todo mundo precisa de um vestidinho preto na vida. Eu achei esse bem meio estilo clássico, perfeito, que precisa ter um no guarda-roupa. Justizinho na cintura, esse estilo camisa que tem em todas as lojas de departamento, não só na manga. Vou deixar o código na descrição. Dá uma olhadinha, ele fica centuradinho, esse aqui é tamanho S. Ficou um comprimento ótimo, tipo assim, um palmo acima do joelho. E com a bota cowboy vai ficar lindo. Olha só, ele super combina com a bota cowboy, um vestidinho preto soltinho assim. Tanto como combina com tênis, combina com rasteirinha, com sandália de salto, sandália nude, sandália vermelha, uma escarpã, no inverno, com casaco, meia calça, enfim, né? Esse vestido, gente, tá vendido? Vocês acharam que eu vendi bem? Ah, e agora eu vou provar uma saia, que também é no estilo para chute, mas é saia. E eu queria ver como é que ela fica. Então cá estou eu com as minhas botas e com essa saia no estilo para chute. O que vocês acharam? Essa regatinha é minha. Mas dá uma olhada na saia. Ela tem um elástico aqui para ajustar, uma cordinha. E embaixo ela tem um ajuste. É uma saia assim, nesse tecido que parece impermeável, de jaqueta corta-vento. E ela fica assim, toda diferentosa. Gente, eu achei muito diferente. Quanto mais estranho, mais eu gosto. Esse é o mesmo estilo, gente. Então eu espero que vocês tenham gostado. A maioria vai achar estranho, provavelmente, me conta nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo. Vai ter muito vlog nessa Tailândia, então se prepara. Cara. E é isso. Bom te ver por aqui. Um beijo. Tava com saudade já. <risos>